हेलो एवरीवन एडोट ऐप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी के इस नए लेक्चर में हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ये क्या होता है और इसके जो एस्टीमेट्स हैं उस पर डिस्कशन करेंगे राइट right? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल एज़ वेल एज़ टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही अच्छा कंटेंट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है प्रिलिम्स का 2017 प्रीवियस ईयर का ये एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बेसिस पर हम इस टॉपिक का रिलेवेंस डिराइव कर सकते हैं यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2018-19 इन द इकोनॉमिक सर्वे ओके तो 2017 में ये दिया गया और जो एस्टिमेट है नेक्स्ट ईयर के वो आ, इसमें पूछा गया है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है राइट right? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे परसेंटेजेस दिए हुए हैं और जो सर्वे में दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर मार्क करना है ओके okay? तो जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर पूछा गया है तो जी ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जी क्या होता है इसका ग्रोथ कैसे होता है ये सारे बेसिक्स आपको पता होंगे तभी आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे और ये जो परसेंटेजेस है वो आप याद रख पाएंगे इकोनॉमिक सर्वे को समझ पाएंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट कर पाएंगे राइट तो इस वजह से हम इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मेथड है जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग ओके तो पूरे इंडिया आ, का कितना इनकम है वो कैलकुलेट करने के लिए लेट से एक व्यक्ति का एक पर्सन का इनकम कितना है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई बिजनेस किया जाता अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उस आ, उसको कुछ प्रॉफिट होगा इज इंट इट वो हम कैलकुलेट करेंगे एज इंडिविजुअल इनकम इसी तरीके से पूरे एक कंट्री का इनकम कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए या फिर हम ऐसा कहें कि उस पूरे कंट्री में कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है और उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है उन चीज़ों को मेजर करने के लिए नेशनल इनकम यानी कि पूरे कंट्री का इनकम की अकाउंटिंग की जाती है इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं इस इनकम को कैलकुलेट करने के लिए और उनमें से एक मेथड है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेथड जो कि पूरे नेशनल इनकम पूरे देश का इनकम जो है उसमें कैलकुलेट होता है या फिर पूरे देश को जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं ओके तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग या फिर इस तरीके से जो पूरे देश का हम प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम इकोनॉमिक वेल्थ कैलकुलेशन कहते हैं तो इकोनॉमिक वेल्थ और वेल बींग ऑफ अ कंट्री अगर हम देखें तो वो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोजेशन ऑफ रिसोर्सेस तो लेट्स से एक कंट्री है इसमें जो भी रिसोर्सेस हैं जितने रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस के बेसिस पर क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस कंट्री के पूरे पूरा इकोनॉमिक वैल्यू क्या है यानी कि यहाँ पर लेट्स से राइस है यहाँ पर राइस उगती है यहाँ पर लेट्स से वीट उगती है यहाँ पर पल्सेस होते हैं राइट तो ये सब एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस हो गए इसी तरीके से स्टील यहाँ सॉरी आयरन जो है यहाँ के माइंस में मिलता है ऑयल जो है यहाँ के माइंस में मिलता है तो ये और तरह के रिसोर्सेस हो गए तो क्या हम इन सारे रिसोर्सेस के वैल्यू को जोड़ देंगे यानी कि जब ये लेट्स से राइस है इसको आपने जो है ग्रो किया पॉलिश वगैरह किया और फिर मार्केट में इसको आप बेचने लगे तो उस राइस 
के सामने आपको कुछ मनी कुछ मॉनेटरी वैल्यू आपको जो है मिलेगा जिसने भी प्रोडक्शन किया है और वो देश का ही पैसा होगा राइट right? तो उस उन प्रोडक्ट्स के उन रिसोर्सेस के जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करने से क्या हम इकोनॉमिक वेल्थ कैलकुलेट कर पा रहे हैं राइट right? तो वो चीज हमें सोचना होगा तो वो एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं है सिर्फ राइस जितना है उसके बेसिस पर हाँ इसका कितना आ, हमें प्रॉफिट होगा या फिर इसका कितना वैल्यू है वो सिर्फ कैलकुलेट करने से हम इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कैसे कर पाते हैं इनकम एंड वेल्थ आर जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जितना प्रोडक्शन हो रहा है ओके okay? तो राइस को किस तरीके से पॉलिश किया गया और किस तरीके से इसे मार्केट में ले जाया गया और बेचा गया इसी तरीके से ऑयल इसे कैसे निकाला गया और कैसे इसे यूज किया जा रहा है आयरन इसको किस तरीके से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया इससे कैसे हमने जो है अलग अलग तरह के लेट से मशीन्स बनाए हमने यूटेंसिल्स बनाए घर में यूज़ होने वाले बर्तन बनाए तो वो कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना उस प्रोडक्शन का वैल्यू है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये जो हम प्रोड्यूस हम ये हो सकता है कि राइस ग्रो कर रहे हैं पर वो सही से जो है हम मार्केट में बेच ना पाए आयरन और ऐसी जगह में है कि हम वो जो है निकालना किसी पहाड़ के नीचे हो हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ रिसोर्सेस के बेसिस पर नहीं उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उस प्रोडक्शन के जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसका वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे सिर्फ रिसोर्सेस के बेसिस पर हम कैलकुलेशन नहीं करते प्रोडक्शन के बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं इसी तरीके से प्रोडक्शन के बेसिस पर हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो उसमें से एक तरीका जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहते हैं फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेस आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है एक एग्जांपल है किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर जो है फूड आर्टिकल्स बन रहे हैं एंड इस तरीके से पैकेज हो रहा है तो ये पूरा फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये फाइनल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं राइट right? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद ये एक डोनट कुछ बन रहा है ओके okay? तो इस डोनट का ये जो आ रहा है यहाँ पर डो एंड ऑल यहाँ पर जो आ रहा है ये इंटरमीडिएट गुड होगा इसके बाद इसमें क्रीम एंड ऑल लगाया जा रहा है पैकेजिंग किया जा रहा है तो ये जो फाइनली आ रहा है फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है इसके वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं ओके okay? तो गुड्स एंड सर्विसेस जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने से हम जीडीपी या नेशनल इनकम वेल्थ ये कैलकुलेट कर पाते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं ये फाइनल गुड्स होते हैं फॉर एग्जांपल ये जो वीट है इस वीट को ब्रेड मेकर यूज कर सकता है ब्रेड बनाने के लिए अब ब्रेड वाला जो है ब्रेड बेचेगा इन द मार्केट वीट यहाँ पर क्या हुआ वीट फाइनल गुड हुआ क्या क्या ये जो भी चीज मार्केट में डायरेक्ट जा रही है उसे हम फाइनल गुड कहेंगे तो इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में वीट फाइनल गुड नहीं है क्योंकि ये वीट जो गेहूं है इसको जो है पीसकर ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जा रहा है तो इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड ठीक है तो ये फाइनल गुड नहीं इंटरमीडिएट ये डायरेक्टली मार्केट में नहीं गया जो भी डायरेक्टली मार्केट में जा रहा है उसे हम फाइनल गुड कहेंगे जो कि इंटरमीडिएट गुड नहीं है राइट right? इसी तरीके से दो तर टाइप्स के और जो है प्रोडक्ट्स हम गुड्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं नंबर वन है जो भी पीपल जैसे कोई फूड आइटम राइस आपके सामने आया आपने उसे बॉईल किया और फिर उसको आपने खा लिया आपने इमिडिएटली उस चीज़ को कंज्यूम किया पर अगर आपके घर में टी आया है तो क्या आप इमीडिएटली उसे देखकर फेंक दोगे नहीं ना उसे हम काफी समय तक लेकर रखते हैं इसी तरीके से एक फैक्ट्री में मशीन आती है क्या वो सिर्फ एक जो है डोनट बनाकर उसे फेंक दिया जाता है नहीं राइट right? तो दो तरह के गुड्स होते हैं जो इमीडिएटली आप यूज करके जो है वो खत्म हो जाता है वो गुड और कुछ ऐसे हैं जो और भी गुड्स बनाने के लिए हेल्प होता है फॉर एग्जांपल ये मशीन जो है और भी गुड्स बनाने के लिए हेल्प हो रहा है राइट right? तो ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं 
ओके कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स जो और भी गुड्स बनाने के लिए यूज होते हैं या फिर लंबे समय तक उसका जो है यूज होता है तो उसे हम कैपिटल गुड्स कहते हैं फॉर एग्जांपल दिस मशीन जिसे आप खरीदेंगे खरीदने के बाद बहुत सालों तक वो और ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स को बना सकता है पर फूड जो आप खरीदते हैं रेडीमेड नूडल्स लेट्स से वो आप खरीद रहे हैं तो आप इमीडिएटली उसको खाकर खत्म करते हैं तो उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं और भी गुड्स बनाने के लिए हेल्प करते हैं उन्हें कैपिटल गुड्स कहते हैं ओके तो इन इन टाइप्स के सारे गुड्स के वैल्यू जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एड होते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस पूरे जो फ्रेज को हम अगर ब्रेक करें तो हमें तीन वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं नंबर वन इज ग्रॉस तो हम इकोनॉमी की जब भी बात कर रहे हैं इकोनॉमी में ग्रॉस का मतलब होता है टोटल ओके जस्ट डायरेक्टली आप जहां भी ग्रॉस देखें दैट मींस टोटल ओके टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओके डोमेस्टिक का मतलब क्या है जो भी इंडिया का रीजन है इंडिया का टेरिटरी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया का जो पूरा लैंड टेरिटरी है वहां पर कितने प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट यानी कि गुड्स हो गए जो कि लेट से फूड प्रोडक्ट्स हो गए और सर्विसेस हो गए तो स्विगी और ये सब जो है वो सर्विसेस प्रोवाइड कर रहे हैं इन गुड्स को फूड प्रोडक्ट्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेस हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी कि इंडिया के पूरे लैंड एरिया में साथ ही साथ इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स है ये पूरा जो ओशन एरिया है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा जिसे टेरिटोरियल वाटर्स कहा जाता है इसके साथ साथ हमारे जो शिप्स हैं लेट्स से शिप में ही कुछ किसी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर भी अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो ये सभी हम जब ऐड करते हैं तो उसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के जो गुड्स एंड सर्विसेस बनते हैं उनके फाइनल टोटल वैल्यू को जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं सॉरी यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनके टोटल वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इंडिया के टोटल टेरिटरी उसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनते हैं उनकी टोटल वैल्यू को हम जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं राइट तो इस तरीके से इस वर्ड को ब्रेक करके हमने समझ लिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है ओके okay, तो ये एक एज वी नो एक तरीका है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अब हम डेफिनेशन देखते हैं हमने समझ लिया अब हमारे लिए डेफिनेशन समझना काफ़ी ईजी होगा जी डी पी इज द मॉनिटरी वैल्यू पूरा मनी वैल्यू जो हमें मिल रहा है ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज वो हमने देख लिया विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एक ईयर के लिए ये जीडीपी जो है मोस्टली कैलकुलेट किया जाता है तो उसे हम आ, कहते हैं कि ये मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज जिस तरीके से हमने देखा इन अ कंट्री ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड तो अब ये डेफिनेशन आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ रहा होगा काफ़ी बेसिक से हमने ये चीज़ें जो है पढ़ी अब इसके फीचर्स अगर हम देखें तो जी डी पी किस लिए यूज होता है इकोनॉमिक स्नैप शॉट एक कंट्री का साइज ऑफ द इकोनॉमी कितना है वो एस्टिमेट करने के लिए और इसको दूसरे कंट्री से कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं लेट से इंडिया का टू ट्रिलियन डॉलर्स का जो है हमारा पूरा इकोनॉमी है यू एस का ट्वेल्व ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी जस्ट एज अ एस्टिमेटेड एग्जाम्पल में दे रहा हूं तो ये दोनों को हम कंपेयर करके ये कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है हमारी इकोनॉमी से इसी तरीके से कोई छोटा इकोनॉमी वन ट्रिलियन डॉलर का होगा तो उनका पूरा जीडीपी एक साल का तो दैट इज स्मॉलर देन आर कंट्री इस इकोनॉमी तो एज हम कंपेयर कर सकते हैं इस जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है तीन डिफरेंट मेथड्स है ऑब्वियसली हम उन मेथड्स के डिटेल्स में नहीं जाएंगे इनके नाम बस हम देखेंगे एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे जो है कंपनीज हैं जिन्हें फर्म्स भी कहा जाता है ये गुड्स एंड सर्विसेस जो लोग हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं राइट right? तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन गुड्स एंड सर्विसेज के सामने ये लोग क्या फ्री में प्रोवाइड कर देंगे ये कंपनीज इनको नहीं कुछ पैसे अपने इनको देंगे स्पेंडिंग करेंगे 
ओके okay, तो इस पूरे स्पेंडिंग को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं कितने पैसे यहाँ इन इन कंपनीज को मिल रहा है वो हम अगर ऐड कर रहे हैं उसे हम एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी कहते हैं ओके सेकंड मेथड है प्रोडक्शन यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपने उन गुड्स एंड सर्विसेज को देखा और कहा अच्छा ठीक है इसका इसका इतना इकोनॉमिक वैल्यू इसका इतना मॉनेटरी वैल्यू इसका इतना मॉनेटरी वैल्यू होगा वो सब को हमने ऐड कर दिया उसे हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं और थर्ड एक ऐसा मेथड है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनीज हैं इन घरों से जो लोग आ रहे हैं वो इन कंपनीज में काम करते हैं उनको ये कंपनी पेमेंट करता है इन्हें फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं फैक्टर यानी कि उस फैक्ट्री में जो भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं क्या क्या होंगे पीपल लेबर जो वहाँ पर जाएगी फिर जो लैंड है उसका रेंट उन्हें देना होगा फिर कैपिटल होगा जो पैसे उन्हें इन्वेस्ट करना होगा राइट तो इस तरह के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्हें कहा जाता है तो इन को पेमेंट करना पड़ता है लेबर को क्या देना पड़ता है वेज देना पड़ता है और लैंड रेंट देना पड़ता है जो भी पैसे इन्होंने उधार लिए हैं उन पे इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है राइट तो इस तरीके से ये पेमेंट्स किए जाते हैं अगर हम इन पेमेंट्स को भी टोटल कैलकुलेट कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जी कैलकुलेट कर लिया तो वो इनकम मेथड हो गया राइट तो काफ़ी डिटेल इनके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे जी क्या है कैलकुलेट कैसे होती है वो सब हमने यहाँ पर समझा राइट right? तो यहाँ जीडीपी ग्रोथ यानी कि एक साल के कंपैरिजन में दूसरे साल में जीडीपी कितना हो रहा है तो वो यूएस डॉलर्स में अगर हम देखें तो 2013-14 में हम आ, कह सकते हैं 300 हंड्रेड यू डॉलर्स बिलियन यू डॉलर्स के आसपास इंडिया का था देन ऐसे ग्रो होते होते ऑब्वियसली कोविड पेंडेमिक के टाइम में ये जो है नीचे गया एंड देन फिर वापस से ये ऊपर जा रहा है राइट right? तो इस तरीके से इतने यू डॉलर्स का हमने जीडीपी जो है कैलकुलेट किया और उससे जब हम पिछले साल आ, से कंपेयर करते हैं उसे हम जी ग्रोथ कहते हैं जीडीपी ग्रोथ कितना रहा 15-16 में इतना था 16-17 में इतना ऐसे जो है कम होता गया और 2020-21 के अगर हम बात करें तो टोटल क्यूमुलेटिव वे में टोटल जो हमारा था इतना था राइट क्योंकि कोविड पेंडेमिक का समय चल रहा था तो ये चीज़ थी ओके तो ये होता है जीडीपी ग्रोथ कंपैरिजन एक साल का पिछले साल से राइट इस जी ग्रोथ के वैल्यूज लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो हमारा जो जीडीपी की अगर हम बात करें तो 2.23.9 परसेंट नेगेटिव में माइनस ट्वेंटी परसेंट हमारा जो है रहा इन Q1 2020-21 की अगर हम बात करें तो उस समय इतना जीडीपी ग्रोथ यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इतना हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के जो फाइनल वैल्यू है वो गिर गए क्योंकि ये नेगेटिव है इसी तरीके से आगे का 2021-22 आगे नेक्स्ट जो साल है उसका अगर हम देखें तो 11 परसेंट अभी तो ये कम हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये कम हो गया इस तरीके से जीडीपी ड्रॉप हुआ अब आगे जो है ये बढ़ेगा और आगे का ये कहा जा रहा है बाद इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कि 11 परसेंट ये ग्रोथ होगा 2021-22 में राइट right? तो इस तरीके से हमने जीडीपी समझा ग्रोथ क्या होता है वो देखा और उसके वैल्यूज भी देख लिए आगे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं व्हाट इज इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2021-22 गिवन इन द इकोनॉमिक सर्वे अभी हमने देखा 11 परसेंट तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए सी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा गया है जी डी पी इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स तो क्या ये सिर्फ फिनिश्ड है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स भी एड होते हैं जी डी पी इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स सी है द गुड्स कंज्यूम्ड बाई कंज्यूमर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड गुड्स यूज फॉर मेकिंग मोर गुड्स इन फ्यूचर इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स तो क्या यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है प्लीज आप इसको जो है आंसर करिए ए बी सी ए डी जो भी आपको सही लगता है वो आप आंसर करिए उसके साथ में उसका जो रीजन है वो भी अगर आप लिखेंगे देन ओनली आपका आंसर जो जस्टिफाइड होगा तो वो भी लिखिए एंड राइट टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट हेलो थैंक यू गाइज जय हिंद